guys welcome to ranks player from dubai let's why ും <laughs> 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 കല്യാണപ്പറായമായ പെൺകുട്ടികൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി കാരണം പെൺകുട്ടികൾ എപ്പോഴും അച്ഛന്മാരെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അച്ഛന്മാരാണ് ഇപ്പൊ മാട്രിമോണിലായാലും ശരി പെൺകുട്ടികൾ നോക്കുന്ന ശരി ബ്രോക്കർ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിലും ശരി അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ മാമൻ അമ്മാവൻ അമ്മായിരെ മോൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായി ഇവരൊക്കെയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെക്കന്മാരെ വധു വരന്മാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങളെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്തുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാർട്ടാവേണ്ട ഒരു പേരാവേണ്ട ഒരാളെ നിങ്ങളെന്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷ പരിധരായിട്ട് കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരവേൽ പിന്നുമായി തയ്യാറാക്കുന്ന ചെക്കൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റികളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും എനിക്കും ആക്കെ അറിയാലോ എനിക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് ഫ്രീലാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് അതായത് ഏത് ജോലിയും ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി പോയാൽ മറ്റൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഫ്രീലാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഞാനൊക്കെ ഫ്രീലാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ സെയിൽസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പണി പോയാൽ മറ്റൊരു പണി ചില സെയിൽസ് മാൻ ആവാം സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് പണികളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പല പല പണികളാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പോലെ തന്നെ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ സമയം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫുഡ്സിനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പണി തന്നെ ചെയ്ത് 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 ജീവിതം അടുത്ത് ബോറടിച്ച് പോകുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫുഡ്സ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര പഠിപ്പുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ തെരുവ് വിളിക്കുന്നത് പ്ലീസ് എന്നെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടോളാം ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പഠിപ്പുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും വലിയ ബോധം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയാൽ നാട്ടിൽ വലിയ പഠിപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും വിജ്ഞാനവും അറിവോ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് റോക്ക് ബൈക്കിൽ ഇടുന്ന നടക്കണത് റോക്ക് കാറിൽ ഇടുന്ന നടക്കണത് റേഞ്ച് ലൈഫ് ഉള്ളത് ആണോ അല്ലേ എസ് ഓർണോ ഏഹ് ആണോ അല്ലേ നിങ്ങളല്ലേ പറ കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കുറഞ്ഞ വളരെ സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ടീമുകൾ നടക്കുന്ന റേഞ്ച് കണ്ടുണ്ട കീട് നമ്മളൊക്കെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട് റെസ്റ്റോറന്റ് കിട് ബൈക്ക് കിട് കാറ് കിട് റേഞ്ച് ലൈഫ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ടോപ്പ് ലൈഫ് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള കറക്കം എൻജോയ്മെന്റ് നമ്മൾ വലിയ പഠിപ്പ് ഭയങ്കര സംഭവമല്ല നോട്ട് ദ പോയിന്റ് അപ്പൊ കെട്ടിടങ്ങി എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കല്യാണം കഴിക്കണം പെൺകുട്ടികൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കല്യാണപ്രായമായ വധുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫ്രീലാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എടുത്തു നോക്കുക അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു നോക്കുക അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി എടുത്തു നോക്കുക അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് വേറെ ലെവല് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പഠിപ്പുള്ള ആൾക്കാരെ സത്യം പറയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്ട് കേട്ടോ സെറ്റിൽഡായ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ജോലി റൂമ് ജോലി റൂമ് ജോലി റൂമ് ജോലി ഇതായിരിക്കും ലൈഫ് ഇതായിരിക്കും ലൈഫ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അച്ഛന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നല്ല പയ്യനോ നന്നായിട്ട് പണി എടുക്കും പണി മാത്രം എടുക്കും വേറെ ഒന്നും എടുക്കില്ല നമ്മളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രീലാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോവുക കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണിനെ ബേക്കറി ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വണ്ടിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ വേറെ പെമ്പിളരൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ ബോഡി ഷോ ഒക്കെ ചെയ്ത് തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ വൈഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അല്ല രസം നല്ല മഴച്ചാട്ടുള്ള സമയത്ത് വൈഫിനെ ബേക്കിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാറ്റത്ത് മഴച്ചാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വകഞ്ഞു മാറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗബസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നോക്കും ടൂ ആരത് അതൊക്കെ റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല വീട്ടിലിരിക്കും ഏയ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാനേജ് ഭയങ്കര സംഭവം വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഭയങ്കര മെച്ചൂരിറ്റി സത്യം പറയാം മക്കളെ
ഇത്രയും നോക്കുന്നുള്ളൂ എന്റർടൈൻമെന്റിനോട് താനില്ല നിങ്ങൾ ചെക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പയ്യനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ അവന്റെ റേഞ്ച് നോക്കുക അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നോക്കുക അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് വരുന്നത് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിക്കാനുള്ള ഒരാറ്റ ലൈഫ് ഉള്ളോ പൊളിച്ചെടുക്കണം പിടിച്ചകിടരുത് വെറേഞ്ചായിരിക്കണം അത് പ്ലാനിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പാകി വെച്ച് നോക്കാം ആക്റ്റീവ് ഉള്ള പയ്യനാണോ തകർക്കുന്ന പയ്യനാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലും ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കമന്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചോളോ അന്നാലും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളോ എനിക്കറിയാനൊന്നല്ല അല്ല ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാനാ ഏഹ് അപ്പൊ അത് കമന്റ് ആയിട്ട് ഏഹ് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാപ്പി ടു സി അഗെയിൻ ആൻഡ് യു ഓൾ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വീഡിയോസുകളുമായി എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രാൻസ് പ്ലേ വരുന്നതായിരിക്കും മറന്നാലും എന്നെ മറക്കില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മറക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ ഏഹ് മതി എനിക്കിത് മതി മറക്കരുത് ഞാനും മറക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സി യു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങളുമായി വീണ്ടും വരാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നിങ്ങളോടൊപ്പം അരി റാങ്ക്സ് ബായ്